morning students today we will be discussing about solar system students have you ever wondered ki hamare aasman mein kitne sare tare kahan pe nazar aate hain kaise nazar aate hain aur hum log din mein itne sare tare aake jaate kahan pe hain jab thand ka season hota hai december se lekar hum log ko december january mein itni thand kyon lagti hai aur june july mein rehna dushwar ho jata hai वही सन जिसको हम ढूंढ ढूंढ के धूप में आके बैठने की तलाश करते हैं वो गर्मियों के सीजन में इतनी चिलचिलाने वाली धूप क्यों देने लगता है वो आसमान जब हम लोग रात में टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं बारिश के सीजन में वो तारे कहाँ लुप्त हो जाते हैं या अगर जो हम लोगों को कभी जो चांदनी रात में ऐसा लगता है कि कितना खुशनुमा माहौल है कि जीरो वर्ड का बल्ब जल रहा हो और हम लोग बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर आउटसाइड कर सकते हैं फिर कभी कभी इतनी अंधियारी रात होती है कि हमें कुछ नजर ही नहीं आता है आखिर वो जो मून है वो अपना साइड फिगर कैसे चेंज करता रहता है ऐसा क्यों हम लोग को कहते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इतना है आज हम लोग का यहाँ पे दिन होता है तो विदेशों में रात होती है ऐसा इतना डिफरेंस कैसे होता है हम लोग तो अपने धरती पे ही रहते हैं अपनी जगह पे रहते हैं तो नेचर ही कैसे खेल खेलता रहता है तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आज हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इन सब के पीछे स्ट्रेटेजी क्या है क्या है? आखिर वो क्या कारण है जिसके बेसिस पे ये सारे चेंजेस होते रहते हैं लेट्स फाइंड आउट हमारी ये जो अर्थ है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं वो एक पार्ट है सोलर सिस्टम का उस सोलर सिस्टम में सन जो है वो सेंटर में होता है और बाकी कई प्लैनेट्स हैं अर्थ के जैसे जो उसका राउंड लगाते हैं जैसे कि ये हमारा अगर सन है तो ये बाकी के प्लानट इसके राउंड राउंड ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं यहाँ पे मर्करी है वीनस है अर्थ है और सारे प्लैनेट्स यू ही रोटेट करते रहते हैं रोटेशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे अगर हमारी अर्थ है वो अपनी ही दूरी पर जैसे कि ये पेन है वो खुद ब खुद यू घूम रहा है उसको हम बोलते हैं रोटेशन और इस रोटेशन को कम्प्लीट करने के लिए हमारी अर्थ को ट्वेंटी आवर्स लगते हैं जिसको हम कह रहे ना एक दिन कम्प्लीट हो गया ठीक है तो ये हो जाता है हमारा रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है कि हम हमारी जो अर्थ है सपोज दिस इज सन और ये सन के इर्द गिर्द यू राउंड लगाती रहती है ठीक है और ऐसे ही सारे प्लैनेट्स यू ही घूमते रहते हैं और इसका काम क्या होता है ये रोटेशन भी कर रही है तो ये हो जाता है एक दिन कंप्लीट हो जाता है जब एक दिन कंप्लीट होता है तब वहां पर हमारा सर्कल एक राउंड कंप्लीट हुआ सन का दैट मीन्स वन डे इज कंप्लीट और जब हम यहाँ पे हमारे सर्क ये जो अर्थ है उसका पूरा राउंड एक सन कर कर लेती है तो उसको कहते हैं कि वन रिवोल्यूशन हैज बीन ये सन है और ये सन का पूरा एक चक्कर काट लिया तो अर्थ ने तब कहते हैं हमारा एक रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया ओके okay? सो so, इसी तरह से ये जो सारे एट प्लैनेट है वो अपना रिवोल्यूशन और रोटेशन इस ऑर्बिट के थ्रू सन के इर्द गिर्द हमेशा लगाते रहते हैं अब क्या होता है कि हमारे जो अलग अलग एट प्लैनेट्स हैं, इनका साइज सबका वेरी करता है जो मर्करी है वीनस है अर्थ है मार्स है जुपिटर सर्टन और यूनियस एप्टन का साइज अलग है सबकी स्पीड भी अलग है किसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो उसका रेवल्यूशन जल्दी कंप्लीट हो जाता है किसी की स्पीड कम होती है तो उसका कम्प्लीट करने में टाइम लगता है किसी की ड्यूटी अब देखिए मर्करी को देखिए तो वो सन के कितने करीब है तो ऑब्वियस बात है इसका जो रिवोल्यूशन है सन के थ्रू वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा नेपच्यून को देखिए वो बहुत दूर है तो उसको उसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सन है और हम ये कह सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम को करीब फॉर्म हुए करीब वन फोर बिलियन ईयर्स जो है वो गुजर चुके हैं सोच सकते हैं आप कितना पुराना हो चुका है हमारा सोलर सिस्टम जो ये सोलर सिस्टम है वो लैटिन भाषा के वर्ड से डराइव हुआ है जिसमें सोल का मतलब होता है सन और ये सिस्टम का मतलब होता है उसका सन की फैमिली यानी कि सोलर सिस्टम का मतलब हुआ सन जिसमें ये कह सकते हैं मुखिया है और ये बाकी सारे प्लेनेट उसके मेंबर्स हैं जैसे हमारी फैमिली में होता है वन एल्डरली पर्सन इज द गार्जियन और उसको हम मुखिया बोलते हैं बाकी सारे उसके मेंबर्स होते हैं उसी तरह से सन की फैमिली में दिस इज द मेन सेंटर बॉडी और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके फैमिलीज के मेंबर्स हैं। अब देखते हैं इसके फैमिली में मेंबर कौन कौन से हैं। 
तो इनके है एट प्लैनेट जो इनके मेंबर्स होने के कारण इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन लगाते रहते हैं तो पहला जो मेंबर है उसका नाम है मरकरी जो दूसरा उससे जो थोड़ा डिस्टेंस पे है वो है वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सर्टन यूरेनस और नेपच्यून अब ये जो हमारे पास प्लैनेट्स है उसको एक सीक्वेंस में याद करने के लिए कि कौन सा प्लैनेट्स पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा उसको लर्न अप करने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस होता है दैट वी विल बी डिस्कसिंग उसमें है माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नाइन अले प्लैनेट्स वाज देयर बट उस टाइम हमारे पास प्लूटो भी एज अ प्लैनेट कंसीडर करते थे लेकिन अब हम नहीं इसको कंसीडर करते तो माय फॉर मरकरी माय वेरी वी फॉर वीनस अर्थ फॉर माय वेरी एजुकेटेड ई फॉर अर्थ मदर मदर स्टैंड्स फॉर मार्स जस्ट फॉर जुपिटर एस फॉर सर्टेन यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून तो इस सेंटेंस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो चार प्लैनेट्स इंटीरियर प्लैनेट्स हैं हम अपने प्लैनेट्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इंटीरियर प्लैनेट्स और एक्सटीरियर प्लैनेट्स और जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती है सब जैसे हम सबके फिजिकल फीचर्स अलग होते हैं माउंटेन्स के रिवर्स के प्लैटी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं उसी थ्रू में ये जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं वो हम लोग वन बाय वन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी किसी का पार्ट है किसका पार्ट है ये एक मिल्की वी गैलेक्सी का पार्ट है जिसको हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं और ये जो गैलेक्सी है वो यूनिवर्स का पार्ट है ठीक है अ गैलेक्सी इज अज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार गैसेज एंड क्लाउड्स डस्ट है डिफरेंट शेप्स एंड साइज इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं बहुत सारे अब देखिए हम लोग सन क्या है वो भी एक स्टार है वो भी एक फॉर्म का स्टार है और जो हमारे पास हम लोग जो आसमान में टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं कभी बहुत ज्यादा टिमटिम करते हैं कुछ थोड़े से डिम टिम टिम करते हैं टिमटिमाते रहते हैं दे ट्विंकल इन एट द नाइट्स वॉट हैपन्स वो भी हमसे बहुत हजारों मिलियन किलोमीटर दूर है इसीलिए हमें बहुत ही छोटे नजर आते हैं असलियत में वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं कुछ स्टार हमारे सन से भी ज्यादा बड़े हैं ठीक है तो बस उनका जो डिफरेंस है वो है कि उनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होती है जिसके थ्रू हमें वो बहुत ही छोटे और कम नजर आते हैं तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब ये अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे प्लानिट्स हैं उनका ये हमारा ये हुई हमारी अर्थ ठीक है ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का ठीक है ये हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है अब ये सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे मिल्की वे गैलेक्सी का और इस गैलेक्सी हमारा पार्ट है यूनिवर्स का और हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी ही गैलेक्सी अवेलेबल हैं, ठीक है तो ये सोच सकते हैं कि जो हमारा सोल हमें हमारे हमारा जो अर्थ है वो भी एक छोटा सा ही प्लैनेट है वो हमारा एक सोलर सिस्टम का प्लान पार्ट है अब अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी एक यूनिवर्स का पार्ट है और यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स है एस्ट्रॉइड है मेस्ट्रॉइड है डस्ट पार्टिकल्स है क्राउड्स है बहुत सारी चीजें हैं तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ व्यूज आर यूनिवर्स इज बहुत बड़ा है यूनिवर्स और हम लोग पास एक छोटे से एक पार्ट है अर्थ की ठीक है सो आई होप दिस मच मच बी क्लियर फॉर यू फॉर टूडे वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन आर लेक्स लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स येस्टे डे वी हैव डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम यूनिवर्स प्लानिट एंड मेनी अदर थिंग्स एंड टूडे वी विल प्रोसीड फर्दर इन द सेम टॉपिक for doing more and more things in detail today student you all know that so there are different units of measurement let's say kilometers hai meters hai miles hai liters hai centimeters so many things are there but uh, as we have already discussed yesterday ki jo hamara uh, galaxy hota hai jo hamara solar system hai usme bahut zyada radius hai usme bahut zyada distance hota hai jo travel up karna hota hai तो उसको मेजर करने के लिए ये मीटर्स और सेंटीमीटर और किलोमीटर बहुत ही छोटे यूनिट हो जाते हैं जिसके लिए हमें एक ऐसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है जो ज्यादा हो 
तो उसके लिए हमारे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं वो होता है लाइट ईयर अब ये लाइट ईयर क्या होता है लेक्चर्स वर्स अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर एक लाइट ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं एंड लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ थ्री लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड अब आप सोच सकते हैं कि एक सेकेंड के अंदर वो थ्री लैक्स किलोमीटर को वो ट्रेवल अप करती है ठीक है एंड इन वन ईयर लाइट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ नाइन लैक्स फिफ्टी थाउजेंड किलो किलो करोड़ किलोमीटर ठीक है और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना वास्ट ये स्पीड है लाइट की जो ट्रेवल अप करती रहती है और जो हमारे पास जो सन है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सन से हमारी अर्थ की डिस्टेंस अच्छी खासी है और उस सन से कि लाइट अर्थ तक रीच करने के लिए एक मिनट और ट्वेंटी सेकेंड लग जाते हैं इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद थ्री लैक्स किलोमीटर वो पर सेकेंड सन की लाइट ट्रेवल करती है उसके बावजूद उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए एक मिनट ट्वेंटी सेकेंड लग जाते हैं so you can imagine the distance between earth and the sun so let's proceed further and now today we will be discussing about one by uh, solar systems ki jitne bhi sare planets hain hum log uske bare mein details mein discuss karenge usse pehle sabse pehle hamara jo head hai of the family jo hamara sun hai aaye hum log uske bare mein detail mein jante hain jo hamara sun hai wo exerts tremendous tremendous gravitational force jo hamara sun hai एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की सारे जो प्लानिट हैं वो सन के रोटेशन और रिवोल्यूशन करते रहते हैं इर्द गिर्द अब ये कैसे करते हैं क्योंकि जो हमारा सन है वो सबको एक ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू अपनी तरफ खींचने का काम करता है जैसे हम लोग ग्रेविटी जानते हैं कि हम लोग अर्थ पे स्टैंड अप कर सकते हैं सारे काम एक्टिविटीज अपने परफॉर्म करते हैं बिकॉज देर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ उसी तरह से जो हमारा सन है वो सारे प्लैनेट्स जो इतनी किलोमीटर दूर है इतनी लाइट ईयर दूर है बहुत ज्यादा दूर है कुछ प्लैनेट्स तो फिर भी उनको अपने तरफ तो खींच के रखता है एक ट्रेवेंडियस ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जिसके थ्रू सारे प्लैनेट्स एक ऑर्बिट पर एक उनका एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट होता है जिसके थ्रू वो सारे प्लैनेट्स उनका रेवोल्यूशन करते रहते हैं और अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो अबाउट थ्री लैक टाइम्स जो है हमारा जो सन है वो अर्थ से छोटा है एक दो टाइम्स नहीं थ्री लैक्स टाइम जब हम अर्थ को उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट द सन अगर उसका डायमीटर की अगर हम बात करें तो दैट इज वन हंड्रेड एंड नाइन टाइम्स देन दैट ऑफ अर्थ अब हमारे जो सन है उसके अंदर होता क्या है कि उसमें जैसे कि हम लोग अगर अर्थ की बात करते हैं तो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होता है हीलियम होता है ऑक्सीजन होता है और बहुत सारे अलग अलग गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन अगर सन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है उसमें सेवेंटी परसेंट जो है हाइड्रोजन होता है और ट्वेंटी सिक्स इज प्रेजेंट एंड टू सम अदर गैसेज आर ऑल्सो प्रेजेंट सो मेन कंटेंट इज हाइड्रोजन अब उसके अंदर क्या होता है जस्ट स्टडी हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम ये हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में होता रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू अब ये जो हम लोग आंख का गोला जैसे सन जो हमें नजर आता है उसके अंदर जो उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं वो कैसे होता है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन है दैट इज ट्रिमेंटली कन्वर्टेड इन टू हीलियम अब उसमें वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है इसीलिए हमेशा वो बर्न अप करता रहता है ठीक है About 50 million kilometer away from the sun, from the earth. हमारा जो sun है वो earth से कम से कम लगभग 50 million kilometers away है That's why हम लोगों तक sun जो बेशक इसमें इतना ज्यादा heat है इतना ज्यादा उसमें temperature होने के बावजूद हम लोग earth पे बिल्कुल easily survive कर सकते हैं Earth is the only planet in the solar system where life is possible. Why? Because the amount of heat and energy and the coldness which is required कुछ ऐसे planets हैं हमारे solar system के अंदर जिसको हम यूरेनस और नेपच्यून की बात करें कि वहां पर जो temperature है वो माइनस वन एट्टी डिग्री माइनस टू हंड्रेड डिग्री हो जाता है सो यू कैन इमेजिन की माइनस टू हंड्रेड डिग्री माइनस वन एट्टी डिग्री हाउ मच द टेम्परेचर इज लो बहुत ही लो टेम्परेचर हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे लोग वहां पर सर्वाइव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल 
लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें तो वो हमारे इतना अप्रोप्रिएट प्लेस पे फिक्स होता है कि ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और अगर हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है कि मतलब कि अगर बहुत ज्यादा हीट भी होगी जैसे मर्करी जहाँ पे प्लेस है या फिर विनस जहाँ पे प्लेस है तो वहां पे बहुत क्लोज है मुलुक सन के पास तो ऑब्वियस ये बात है कि वहां पे बहुत ज्यादा हीट है तो वहां पे भी लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लाइफ स्टाइल नहीं पॉसिबल है और अगर हम बहुत ज्यादा दूर जाते हैं यूक्रेनस और नेपच्यून के पास तक उतना डिस्टेंस हो जाता है तभी भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है बहुत ही लो टेम्परेचर है कहीं पे बहुत हाई टेम्परेचर है लेकिन अर्थ ऐसा प्लानेट है जहाँ पे ना लो टेम्परेचर है ना भी बहुत ही हाई टेम्परेचर तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लाइट हमको सब कुछ मिल जाता है वी आर एबल टू सरवाइव ऑन अर्थ ठीक है और ये इतना डिस्टेंस इतना डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर एट सन कोर्ट इज फिफ्टीन मिलियन डिग्री सेल्सियस जो मेन सेंटर पॉइंट है सन का वहां का जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जो कि जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर कितना ज्यादा टेम्परेचर है तो उसे वहां पे फ्यूजन होता रहता है हम लोग बिल्कुल एक तक अपने नंगी आंखों से उसको देख तक नहीं सकते हैं सन को और जबकि वो हम लोगों से इतना ज्यादा डिफरेंस दूर होता है उसके बाद भी ये सारी चीजें पॉसिबल है जो हमारे सन है वो सिर्फ यही नहीं है कि जैसे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सन जो बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके पास कोई भी लाइट वगैरह नहीं होती है ये जो सन है वो सारे प्लैनेट्स को लाइट लाइट जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है हमारे अर्थ की भी कोई खुद की लाइट नहीं है जो भी लाइट हम हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट करती है वो दैट इज द लाइट ऑफ द सन हम मून की बात करें तो वो भी सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ठीक है तो ऐसे सारे प्लैनेट्स हैं जिनकी कोई भी लाइट नहीं है वो उनके खुद बिल्कुल डल है वो बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच इज गिवन बाय द सन सो लेट्स दिस इज ऑल अबाउट द सन ठीक है जैसे कि वो कहते हैं मेन सेंटर है और उसके सारे रोटेट करते हैं और ये सारी चीजें हम उन्होंने डिस्कस की अब हम लोग आते हैं प्लैनेट्स के ऊपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्लैनेट देर पर सर्टेन फैक्सिनेटिंग फैक्ट्स आर देर की उनका नामकरण कैसे होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं जो प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है वो इसका ग्रीक में इसका प्लैनेट का मतलब होता है वर्डरिंग स्टार मतलब घूमते हुए तारों के समान जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के थ्रू राउंड लगाते रहते हैं ठीक है तो अब ये कैसे होते हैं जो वर्डरिंग स्टार है क्योंकि इसका प्लैनेट का मतलब ये वो वर्डरिंग स्टार की वो घूमते रहते हैं एक दूसरे के अपने ऑर्बिट के थ्रू तो वही उसका मीनिंग हुआ अब ये अगर ये जो रोम जो ये हमारे प्लैनेट्स के नाम है वो एक्चुअली रोमन की मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं उनके गाइड और मैथोलॉजी के थ्रू है अगर मर्करी की हम बात करें तो रोमन भाषा में उनका मीनिंग होता है मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड मर्करी क्या है रोमन गॉड का एक मैसेंजर है वीनस है रोमन गॉड में उसका मीनिंग होता है रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी लव ऑन ब्यूटी का गॉड कौन है Venus. In the same way, Mars को हम कहते हैं कि Mars Roman god of war. जो युद्ध के जो देवता है वो है Mars. और Jupiter को कहें तो ruler of Roman god. जैसे कि हम लोगों में बोलते हैं ना इंद्र के जो है वो इंद्रलोक के देवता है उसी तरह से रोमन मैथोलॉजी में Jupiter को वहां का ruler माना जाता है और सर्टन को बोलते हैं कि फादर ऑफ जुपिटर जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लानिट है उसके बाद सर्टेन का नंबर आता है लेकिन इसमें क्या कहा है कि जो सर्टेन है वो जुपिटर का फादर है तो दिस इज दिंग वी हैव डिस्कस टूडे और लेट्स क्विक हैव अ क्विक रिविजन थ्रू इट कि एक लाइट ईयर वो होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर और उसको हम लोग मेजर करने का एक यूनिट है और वो लाइट स्पीड कितनी होती है उसकी थ्री लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड चलती है सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है उसका मेन कंटेंट हाइड्रोजन और हीलियम होता है और हमसे वो करीब 50 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे भी अर्थ से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम ठीक है और जो टेम्परेचर है वो कितना है एट फोर में फिफ्टीन मिलियन डिग्री सेल्सियस सो वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर regarding all the planets we will be discussing them in details today in our next chapter
Yes, friends. Now we will be discussing about the size of the planets according to their closest to the sun. अगर हम सन की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले कौन से प्लैनेट आते हैं उसके बाद कौन से प्लैनेट आते हैं और इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस से भी हम लोग ने उसको मेमोराइज किया था लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे कि अगर हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है उससे छोटा उससे छोटा एंड सो ऑन तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है हमारा जुपिटर टेलिसन यूरेनस नेपच्यून और वीनस मार्स एंड मर्करी so we can see that the largest planet is jupiter and the smallest one is mercury okay so now we will be discussing about all the eight planets one by one in details so ki kya qualities hoti hain kya physical features hote hain aur kya unke characteristics hain let's discuss so the first planet we are going to discuss is mercury hum log ne jaise pehle bhi kiya pehle hum log ne jo padha tha ki sabse pehla jo planet sun ke paas hota hai wo hota hai mercury तो इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट अभी हम लोग ने जाना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में कौन सा है मर्करी तो इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट प्लैनेट एंड इट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर उसके पास किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है जैसे कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और अगर डस्ट पार्टिकल्स और बाकी सारी और कार्बन डाइऑक्साइड की कई तरह के कंटेंट्स बना के हमारा एटमोस्फेयर बनता है जो हमको सन के एक्स्ट्रा जो यूवी रेज होती है अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमको उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ सन की हीट हमारे तक ना पहुंचे हम लोग प्रोटेक्टिव शेड में रहते हैं लेकिन अगर हम मर्किन की बात करें तो उसके पास ऐसा एटमोसफेयर नाम की कोई भी चीज नहीं है ना ही ऑक्सीजन का ना ही किसी अदर गैसेस का तो देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एटमोसफेयर इन ऑन मर्किन देर इज नो सेटेलाइट सेटेलाइट क्या होती है हमारा मून है सॉरी हमारी अर्थ है हमारा और की जो सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून लेकिन उसी तरह से हम लोग अभी बाकी भी डिस्कस करेंगे आगे कि कई सारे प्लैनेट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई नेचुरल सैटेलाइट होती है लेकिन अगर हम मर्करी की बात करें तो ना उनके पास कोई खुद का एटमॉस्फेयर है ना ही उसके पास कोई खुद की सेटेलाइट है जो उसके पास है वो है बहुत अमाउंट ऑफ हीट क्योंकि तो ये सबसे ज्यादा क्लोज रहता है सन की और हम लोग जानते हैं लोग हम लोग इतना दूर होते हैं वे सन की इवन दो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अप्रोप्रिएट टू लेवल बट इट इज सो क्लोज टू दू टू द सन दैट सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इट इज वेरी वेरी हॉट एंड इन मर्किन नाउ आर नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस वीनस क्या है हमारे अर्थ की क्लोजेस्ट प्लैनेट है क्यों क्योंकि तो हमारी अर्थ हमारी थर्ड प्लैनेट है और हमारे उसके पास जो क्लोजेस्ट प्लैनेट आता है वो वीनस अब ये क्या होता है ये बहुत ही ब्राइट होता है इस ब्राइट मतलब बहुत ही शाइनिंग स्टार होता है हम लोग अगर हम लोग बात करें तो यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम लोग देख सकते हैं सुबह और शाम को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये आराम से जब सूर्य होता है इससे पहले और जब शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले हम लोग इजिली आसमान में इसको देख सकते हैं तो दिस इज द इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसका जो रोटेशन होता है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट में होता है जैसे हम लोग ने पढ़ा कि हमारा जो अर्थ होता है उसका रोटेशन को करने के लिए उसको ट्वेंटी फोर आवर्स लगते हैं लेकिन ये बेशक ये अर्थ ये हमारे सन के पास है अर्थ की कंपेरिजन में भी और अर्थ के पास हुआ बट इवन दो उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टू फोर्टी थ्री डेज लग जाते हैं नियर अबाउट वन अर्थ वन ईयर वी कैन से तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो मोशन में उसका रोटेशन वो करता है अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इसके मास की डेंसिटी की साइज की तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं हमारे अर्थ की तरह जैसे हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है मास है उसकी डेंसिटी है उसका साइज है तो बहुत ज्यादा ये हमारे अर्थ से रिलेवेंट करता है रिलेट करता है सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑफ अर्थ इसको बहन भी कहा जाता है हमारे अर्थ और इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये बेशक हमारे अर्थ के पास है बट ओवर देयर द टेम्परेचर इज वेरी हॉट एंड देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहां पे वाटर का कोई प्रेजेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है एंड थोड़ा से अमाउंट में वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है बट इट इज नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लाइफ थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन है बट सर्वाइव करने के लिए उतना ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं सो इट इज ऑल अबाउट वीनस मेन मेन फिजिकल क्वालिटीज वी आर डिस्कसिंग 
Now the third planet turns the earth. जो हमारा अर्थ है उसको हम जी जो है शेप होता है वो कहते हैं स्पेरिकल है या जैसे हम लोग ऑरेंज या एप्पल खाते हैं उसका शेप कैसा होता है ऐसे बना होता है कि मतलब वो स्पेरिकल नहीं है ना ही वो सर्कल है थोड़ा सा यहाँ पे डिप होता है अंदर की वो और ये बेंड होता है अंदर की वो थोड़ा सा घुसा हुआ होता है तो जैसे हम लोग एप्पल हुआ यहाँ पे ऑरेंज हुआ थोड़ा सा बेंड होता है इसी टाइप का हमारा अर्थ भी होती है उसको पूरा हम राउंड शेप नहीं कह सकते वो ऐसा क्यों होता है जो पोल्स जो हमारे हैं वो थोड़ा सा हमारी अर्थ जो है क्रिकेट होती है ट्वेंटी थ्री डिग्रीज और जिसके थ्रू वो हमें यूं नजर आती है तो इट इज इसी को हम बोलते हैं जिजॉइड शेप ना तो वो सर्कल है ना तो वो ओवल है ये जिजॉइड शेप जैसे हम लोग एप्पल या ऑरेंज खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा राउंड भी होते हैं थोड़ा सेंटर में वो दबा हुआ होता है जस्ट लाइक दैट इट इज ऑल्सो कॉल द ब्लू प्लान वाई इट इज सो बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वॉटर इज है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है वॉटर और वहां पे लैंड की अवेलेबिलिटी कम है अगर हम सेटेलाइट्स के थ्रू देखते हैं या फिर ऊपर आसमान से जब हम देखते हैं अर्थ को तो वो बिल्कुल हमें ब्लू ही नजर आता है व्हाई? बिकॉज पानी बहुत ज्यादा है और वो जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो हमें ब्लू नजर आता है डेट्स वाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट इसको हमारा एक गोल्ड लॉक जोन भी बोला जाता है बिकॉज एक अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है सोलर सिस्टम के अंदर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है जब सारी चीजें सही मात्रा में सही अवेलेबल में सही प्रोपोर्शन में मिलती हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज गोल्डी लॉक जोन क्यों क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और वाटर कंटेंट भी है और भी हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए सरवाइव करने के लिए हीट भी मिल जा रही है हमारे पास एक परफेक्ट टाइप का और एटमोसफेयर मिल रहा है हमें सन से हमारे पास रहते ही सन और वीनस और अर्थ कितनी सारी क्वालिटी हम लोगों ने साथ में पढ़ी है लेकिन यही कहा जा रहा है कि सन के वो वीनस के बहुत हॉट टेम्परेचर है वहां पे लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती है लेकिन वहीं पे हमारा अर्थ में इतना अच्छा एटमोसफेयर है क्यों क्योंकि हम लोग एक ओजोन लेयर हमारे एटमोसफेयर में अवेलेबल होती है जिसके थ्रू हमारे जो अल्ट्रा वायरस फेज ये यूवी किडनेस जिसको हम बोलते हैं अर्थ सन तक से जो हमारे अर्थ में पहुंचती है वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है और जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जबकि हमारा जिसके कारण हमारा पोल्यूशन होता है जिसके थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है बहुत हीट अप हो जाती है तभी ओजोन लेयर में होल्स हो जाते हैं या फिर वो धीमी पड़ जाती है उसका लेयर में थोड़ा सा पतला हो जाता है जिसके थ्रू हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसलिए कहते हैं कि हम पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करें मोर एंड मोर प्लांट्स और ट्रीज को कल्टिवेट करें लार्ज स्केल पे लगाए ताकि हमारा जो ये बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेंटेन रहे ठीक है तो ये इसलिए कहते हैं कि हमारे पास ओजोन लेयर है जो एटमोसफेयर है वो हमें एक्स्ट्रा जो हीट अप आती है वो भेज देता है वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इसलिए हम लोग ऐसे एटमोसफेयर पे रह पाते हैं जहां पर सारे वाटर भी अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है क्योंकि अभी हम लोग आदत जाना की बस पानी नहीं है कुछ नहीं है तो कोई सर्वाइव कैसे करेगा सो अर्थ इज अली प्लान जहाँ पे सारी चीजें सही अमाउंट में अवेलेबल है नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर जो हमारा दूसरा प्लानेट है वो है मार्स मार्स क्या है वो रेड प्लैनेट है जैसे हम लोग का अर्थ है वो हम लोग बोलते हैं ना ब्लू प्लैनेट है तो इसी तरह से मार्स का रेड प्लैनेट है और इसका जो रेडियस है वो जनरली हाफ है जैसे अर्थ का बिल्कुल हाफ है और उसको रोटेशन करने में लग जाते हैं 24.6 फोर नियर अबाउट अर्थ का इतना होता है लेकिन उसको रेवोल्यूशन करने में सन के थ्रू वो लगते हैं सिक्स डेज उनको लग जाते हैं और यहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है मतलब एज कम्पेयर टू अर्थ यहाँ पे अमाउंट ऑफ एटमोस्फेयर में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज जुपिटर जुपिटर की अगर हम बात करें तो उसकी साइज जो है वो वन टाइम्स द अर्थ है हमारी अर्थ इतनी बड़ी है तो सोच सकते हैं उसको वन टाइम्स हम जब करते आएंगे देन वी आर गोइंग टू गेट द साइज ऑफ अब ये हमारे इंटीरियर प्लैनेट्स के अब जो भी हम ये चारों प्लैनेट्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे एक्सटीरियर प्लैनेट्स या आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हम सोलर सिस्टम के कह सकते हैं अब ये है ये इसको कहते हैं गैसेस जॉइंट कैसे जॉइंट करना है मतलब कि एक तो ये जॉइंट इसलिए कहा कि बहुत ज्यादा है साइज में बड़ा है और तो और ये हम ये कहते हैं कि अर्थ के हम वन टाइम्स है और बाकी सारे जो भी सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स है उनसे भी ये सबसे ज्यादा बड़ा प्लैनेट है और इसमें सारा क्या है इसमें कोई भी रॉक या माउंटेन्स और इस टाइप की चीजें नहीं मिलती हैं 
इसमें क्या है बहुत ज्यादा गैसेस मिलती है कौन सी गैसेस मिलती है हीलियम और हाइड्रोजन इसमें ज्यादा कंपोनेंट में है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हमें मीथेन और अमोनिया भी मिल जाते हैं ठीक है तो इसमें मेन कंटेंट इसका हीलियम और हाइड्रोजन है जो वहां पे ये दोनों गैसेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें जुपिटर में मिलती है अगर हम लोग ऐसे जो चारों गैसेस प्लांट है वहां पे जाएंगे तो हम लोग कभी खड़े नहीं हो सकते कि हाँ भाई ये ये लैंड आ गई अब हम लोग को यहाँ पे लैंड करना है इट इज नॉट हम लोग जब अंदर जाएंगे तो लोग जाते रहेंगे क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा कुछ प्लानेट नहीं हो बस गैस से ही वो लोग पूरा फॉर्मेशन हुआ है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन की कंटेंट ज्यादा है और स्मॉल क्वालिटी में मीथेन और अमोनिया भी मिल जाता है अगर हम सेटेलाइट की बात करें तो जुपिटर की अकेले 61 सैटेलाइट्स हैं और इसमें जो पानी का कैंट है इसको हम विंटर प्लैनेट भी कहते हैं विंटर प्लैनेट क्यों बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस वन डिग्री सेल्सियस है ठीक है एक दो डिग्री की बात नहीं है वो माइनस में वन डिग्री जाता है तो सोच सकते हैं कितना ठंड होती होगी वहां पे ठीक है तो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन्स वाटर इन दीन्स फॉर वन वहां पे गैस बहुत ज्यादा है गैसेस कंटेंट है गैस का पूरा वो हम कह सकते हैं बॉल है और जहां पर उसके जो टेम्परेचर वो माइनस वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस है सो लेट नॉट डिस्कस अबाउट द सर्टन ये एक सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है हमारा सोलर सिस्टम का और उसके पास एक ब्राइट रिंग होती है जब हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़ा तो जब हम लोग ने सर्टन पढ़ा था तो यू एक रिंग जैसी बनी थी तो वो जो ये जो रिंग है वो किसकी बनी होती है वो रिंग बनी होती है आइस की और दैट आइस कवर्ड बाय डस्ट उसमें कुछ आइस होता है और वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ये जो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी अगर सैटेलाइट किसी के पास है नेचुरल सैटेलाइट किसी के पास है तो वो होती है सर्टेन के पास उसका नाम होता है टाइटन ठीक है और वैसे देखा जाए तो सर्टेन की खुद की थर्टी जो है सैटेलाइट है हमने पढ़ा की सिक्सटी वन सैटेलाइट जुपिटर की है और 31 सैटेलाइट हमारे सैटेल की है सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेवेंथ प्लैनेट और जिसका नाम है यूरेनस यूरेनस क्या होता है कि जो बाकी सारे प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं वेस्ट टू डू टू ईस्ट यू सर्कल जो लगाते हैं हमारी अर्थ हुई या फिर वीनस है मात्र सारे बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं लेकिन ये यूरेनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है और इसको एक रिवोल्यूशन करने में टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी बिलियन किलोमीटर रेवोल्यूशन करता है और करने के लिए उसको टाइम चाहिए और रोटेशन करने के लिए उसको टाइम चाहिए सेवेंटी आवर्स ठीक है फोर्टीन मिनट्स और ये सबसे ज्यादा कूलेस्ट प्लैनेट्स कर सकते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो है माइनस वन डिग्री सेल्सियस देखिए अब यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो सब माइनस में ही आ रहे हैं और सबसे ज्यादा टेम्परेचर अभी तक जो हम लोग ने जाना है वो है माइनस वन नाइनटी डिग्री सेल्सियस ठीक है और ये इसकी जो साइज है वो चार गुना है किसके अर्थ के अगर हम साइज की बात करें तो इट इज फोर टाइम्स लार्जर देन द अर्थ और ये इसका ग्रीनिश कलर ग्रीनिश कलर जैसे हमने पढ़ा कि अर्थ हमारा ब्लू है कोई प्लैनेट है जैसे कि मार्स इसका रेड कलर है और उसी तरह से यूरेनस का जो कलर है ग्रीनिश इन कलर ड्यू टू द मीथेन गैस ठीक है इसमें मीथेन गैस होती है इसलिए यहाँ का जो इस प्लैनेट का जो कलर है वो है ग्रीन एंड और उसके जो सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें जैसे कि हम लोग अलग अलग सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के 61 वन है सर्टन की थर्टी है तो उस तरह से यूरेनस की ट्वेंटी खुद की नेचुरल सेटेलाइट है अगर हम नेपचुअल की बात करें जो हमारा लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का तो वो बहुत कुछ यूरेनस के जैसा है इसलिए इसको कहते हैं कि ये दोनों आपस में को रिलेट करते हैं जैसे कि वीनस और अर्थ को कहते हैं कि आपस में काफी फिजिक क्वालिटी और डेंसिटी लोग की मिलती जुलती है इसी तरह से यूरेनस और नेपचून को कहा जाता है कि लोग के भी काफी कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है देखते हैं क्या क्या मिलता है सिमिलर टू यूरेनस और इसको रेवोल्यूशन करने के लिए लगते हैं 164.8 years, मतलब 164.8 years लग जाते हैं उसको रेवोल्यूशन करने के लिए रोटेशन करने के लिए 15.8 लग जाते हैं अगर हम इसके एटमोस्फेयर की बात करें तो इसके एटमोस्फेयर में भी हाइड्रोजन और हीलियम होता है मतलब कि जब हम लोग ने अभी ये सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया तो जनरली हमने ये जाना कि अगर हम लोग एक भी मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए या बंद हो जाए हम लोग सांस रोक लें तो हम लोग का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है 
लेकिन अभी इतने सारे प्लैनेट के बारे में हमने उन्होंने जाना बट वी है प्लानिट वे प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर एंड डाइन टू इन अप्रोप्रिएट अमाउंट ठीक है जैसे कि अभी वीनस के पास भी है थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है बट दैट इज नॉट सफिशियंट इनफ इज मोर देन इनफ टू हैव अ प्रॉपर सर्वाइवल ऑफ अ लाइफ लेकिन बाकी सारी चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं पे हाइड्रोजन है किसी के पास हीलियम है किसी के पास मीथेन है किसी के पास बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल है किसी के पास बहुत ज्यादा आइस है कोई बहुत ही ज्यादा बहुत ही हॉट टेम्परेचर है किसी के पास किसी पास बहुत ज्यादा नेचुरल सेटेलाइट है लेकिन द पॉइंट इज दैट द मेन अवेलेबिलिटी जो हमारे लाइफ स्टाइल को जीने के लिए हमें जीने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को जीने के लिए बहुत सारे लिविंग और नॉन ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के पास है सो वी शुड बी ग्रेटफुल इनफ दैट वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड बाय प्रोवाइडिंग ऑल द नीडेड रिक्वायरमेंट्स विच आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड वी शुड प्रिजर्व एंड कंजर्व इट आर ब्यूटिफुल अर्थ सो वी हैव डिस्कस टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइंस वो किस तरह से है सर्टेन सॉरी चुपिटल सर्टेन यूरेनियस नेपचुन अर्थ वीनस मार्स एंड मर्करी ये सारे सीक्वेंस में हो गए और ये मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सर्टेन यूरेनियस नेपचुन के बारे में डिटेल में उनकी मेन मेन क्या क्या फिजिकल क्वालिटीज होती हैं क्या क्या उनके अंदर कंटेंट होते हैं किस तरह से वो हमारे अर्थ और बाकी सारे सोलर सिस्टम में काम अप करते हैं और ये सारे प्लैनेट अपनी अपनी फिजिकल क्वालिटीज अपने अपने फीचर्स के साथ सब लोग अपना काम करते रहते हैं रोटेट करते रहते हैं और रिवोल्यूशन करते हैं रोटेशन करते हैं किसका सर्वे सो विल बी प्रोसीडिंग फॉर द इन द नेक्स्ट टॉपिक ये स्टूडेंट्स नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट इनर एंड द आउटर प्लैनेट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सोलर सिस्टम सबका सीक्वेंस क्या होता है और उसी तरह से हमारे जो इनर प्लैनेट्स कौन से हैं आउटर प्लैनेट्स क्या है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें तो उसका बात है मर्करी वीनस अर्थ और मार्स और जुपिटर की बात करें तो सॉरी आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो जुपिटर सर्टेन यूरेनस और नेपचुन भी हमारे आउटर प्लैनेट्स में आते हैं अगर हम इसकी कंटेंट की बात करें तो डेंस मेटालिक मिडल्स होते हैं और इसमें क्या होता है जो आउटर प्लैनेट्स में होते हैं वो हॉट गैसेस से भरा होता है जनरली उसमें हेलियम और हाइड्रोजन होता है वी हम ऑलरेडी डिस्कस बाई डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स की उसमें मोस्टली हम लोग प्लैनेट्स में क्या पाया कि हाइड्रोजन और हेलियम की कंटेंट बहुत ज्यादा है जो हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं वो सन की क्लोजनेस के कारण दे मूव वेरी फास्टर एज कम्पेयर टू द आउटर प्लैनेट्स उनका जो स्लो मूवमेंट होता है एज कम्पेयर टू द इनर प्लैनेट्स इसलिए ये मूव फास्ट करते हैं और सन के पास भी होने के कारण उनमें जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है उन्होंने देखा कुछ ईयर कुछ डेज में आता था और इसमें हम लोग आउटर प्लैनेट्स की हम बात करें तो वो ईयर्स में आते हैं ईयर्स में भी वन फिफ्टी ईयर्स वन सिक्सटी ईयर्स लग जाए सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इसमें जो मूवमेंट भी स्लो होता है और जो हम डिस्टेंस की बात करें वो भी बहुत ज्यादा है इसलिए दे मूव दे टेक क्वाइट लॉन्ग टाइम बाकी इनर प्लेनेट जो है वो थिन रॉकी क्रस्ट होता है उसके अंदर और जो आउटर प्लेनेट्स की बात करें तो वो जनरली गैशियस बॉडी जैसे हमारे पास रॉकी प्लेनेट है जैसे हम अर्थ में भी हम लोग खड़े हैं वीनस के पास भी हम लोग ने कहा कि बहुत सारी क्वालिटीज है मास डेंसिटी कंपैरिजन करते हैं अगर वो तो अर्थ की कंपैरेटिवली आ जाता है क्यों आ जाता है क्वालिटीज बहुत मिलती जुलती है लेकिन कुछ हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं वो होती अवेलेबल नहीं रहती है इसलिए जो हमारे जो चारों जो अर्थ जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं उनके पास अर्थ प्लस होता है अर्थ के मतलब की रॉकी रॉकी मतलब माउंटेन्स वगैरह मिल सकते हैं बट अगर हम बाकी आउटर प्लैनेट्स की अगर बात करें तो ऑल दे आर जस्ट बॉडी ऑफ ह्यूज कैप्स बाकी में रिच एंड आयरन एंड मैग्नीशियम होते हैं जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स दे आर रिच इन गैसेस फ्लोर ऑफ गोल्डन मेटल्स हमारे हम लोग अभी आगे के चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे अर्थ कर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं तो उसमें मोल्ड ऑफ मेटल्स होते हैं जो मेल्डेड होते हैं और यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि रिंग सिस्टम है जो अवेलेबल होता है तो ये हम लोग ने सर्टन के बारे में जाना यूरेनस के पास भी हम लोग को नाइनटीन में डिस्कस हुआ कि डिस्कवर हुआ कि उसके पास भी एक थिन अमाउंट ऑफ रिंग सिस्टम है जो उन्होंने पढ़ा कि वो किसकी बनी होती है आइज ऑफ रॉक डस्ट पार्टिकल्स की बनी होती है अब जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं उनके पास हार्डली कोई सैटेलाइट होती है खुद की नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारे अर्थ की हाँ कौन सी है मून है नेचुरल सैटेलाइट है या फिर 
बहुत सारे पैनेट है जिनकी कोई भी नेचुरल सेटेलाइट नहीं है बट इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद आउटर प्लैनेट दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सेटेलाइट किसी के पास सिक्सटी वन है किसी के पास थर्टी वन है किसी के पास कुछ और तो वो क्या है कि उनके पास खुद के बहुत सारे नेचुरल सेटेलाइट है नेचुरल सेटेलाइट क्या करती है कि जैसे कि हमारे पास प्लानिट होता है जैसे कि ये हमारा अर्थ है ठीक है वो अपना ऑर्बिट पे राउंड कर रहा है रोटेशन कर रहा है रेवोल्यूशन कर रहा है और जो सेटेलाइट क्या करता है वो अर्थ कर रहा है रोटेशन रेवोल्यूशन करता है जैसे मून है ये और ये हमारी अर्थ है तो ये अर्थ जो है वो सन का चक्कर काट रही है और मून क्या करता है अर्थ का चक्कर काटता है और इसी तरह से जब हम लोग ने ये डिस्कस किया कि ये सर्टेन uh, है या फिर उन्हें जुपिटर uh, है तो उनके क्या है जब उन्होंने कहा सिक्सटी वन सेटेलाइट है थर्टी वन सेटेलाइट है जस्ट लाइक दैट तो वो क्या इतने सारे प्लान इतने सारे सेटेलाइट इन सब के चक्कर वो काटते रहते हैं ठीक है तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ सेटेलाइट कि जैसे हमारे पास अर्थ है तो अर्थ अपना रोटेशन भी कर रहा है रेवोल्यूशन भी कर रहा है किसका कर रही है सन का और ये जो मून है वो खुद का रोटेशन भी कर रहा है और वो अर्थ का रेवोल्यूशन करता है ठीक है दस एपल्स और ये जो सैटेलाइट क्योंकि हमारे पास अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हैं उनके पास जिसको हमने कहा किसी के पास थर्टी वन है सिक्सटी वन है सो ऑन तो उन वो लोग क्या करते हैं जिसकी जो सैटेलाइट होती है वो उस प्लैनेट का चक्कर काटता रहता है और वो प्लैनेट क्या करता है वो सन का चक्कर काटता रहता है सो दिस इज अ डिफरेंस अब हम लोग ने ये जाना कि प्लैनेट्स क्या होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर हमने सन के बारे में जान लिया प्लैनेट्स के बारे में भी हम लोग ने डीप में स्टडी कर लिया और उनके फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं और अब हम लोग ने ये भी जान लिया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स नाउ देर सर्टेन अदर हेवेली बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द स्का इन द यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम तो वो कौन कौन सी चीजें होती है लेट डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज स्टार हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया देर आर ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं और ये किसके बने होते हैं दीज आर द हॉट बर्निंग गैसेस ये बर्निंग गैसेस में बहुत ज्यादा हॉट बर्निंग गैसेस होती है हम लोग ने देखा होगा कि आप लोग ने देखा होगा कि रात में क्या होता है बहुत ज्यादा आसमान में रात में तारे टिमकिमाते होते हैं हम लोग बचपन से राइम्स पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर वॉट यू आर तो वो बचपन में था ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर वॉट यू आर सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये वंडर है क्या उसका ओके तो ये वंडर है क्या ये बर्निंग स्टार है बर्निंग गैसेस है उसके अंदर जिसके थ्रू वो ट्विंकल हमेशा वो करता रहता है ओके और ये जो हमारे जो स्टार्स होते हैं हम लोग ने पढ़ा मिलियंस होते हैं मिलियंस होते हैं बहुत ज्यादा और इनका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से वो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा लाइट इयर्स अवे दे आर अवे फ्रॉम द सन बट दे लुक वेरी स्मॉल ड्यू टू देअर डिस्टेंस हम लोग को बहुत रात में वो छोटे छोटे टिमटिम करते हुए नजर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस और हमारी अर्थ का डिफरेंस बहुत ज्यादा है ठीक है इसलिए भी हमें इतनी दूर से वो सिर्फ टिमटिमाते से नजर आते हैं असलियत में कुछ स्टार्स तो इतने ज्यादा ह्यूज होते हैं कि दे आर बिगर देन आर सोलर सिस्टम वो सन से भी बहुत ज्यादा वो बड़े होते हैं लेकिन बस वो दूरी होने के कारण वो हमें बहुत छोटे से टिमटिमाते से नजर आते हैं ओके और द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर नोन एज कॉन्स्टलेशन जब हम ग्रुप ऑफ स्टार्स को बनाते हैं तो वो हमारा बनता है एक कॉन्स्टलेशन और अभी तक की जितने भी नोन ऑफ कॉन्स्टलेशन है वो एट्टी एट कॉन्स्टलेशन है जो हम लोग को पता है अब ये कॉन्स्टलेशन कैसे होते हैं आप लोगों ने कभी आसमान में खुद ही देखा होगा कि कुछ पैटर्न से बने होते हैं जैसे कुछ चीजें बनी हुई है देखा होगा आप लोगों ने कि एक नॉर्थ के डायरेक्शन में यू फोर स्टार्स है उसके पीछे तीन लाइन में लाइन बना के स्टार्स है ये बहुत ही बड़े बड़े पैमाने में होता है तो इसको हम उजर उर्सा मेजर कहते हैं और नॉर्थ के साइड में ये बहुत ही शाइन करता हुआ स्टार होता है और पुराने जमाने में जब हमारे पास इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए कंपास और इतनी सारी हाईटेक चीजें नहीं हुआ करती थी तो लोगों को जो डायरेक्शन का पता लगाना होता था तो वो ये कहते हैं कि उत्तर की दिशा में जो चमकता हुआ सितारा है तो मतलब कि वो उत्तर की दिशा होती है जिस तरह से सूर्य उदय होता है जहां पे सूर्य भगवान का उदय होता है तो वो हमारी ईस्ट के ईस्ट के डायरेक्शन हो जाते हैं ईस्ट की दिशा हो जाती है जहां पर सूर्य अस्त होते हैं जहां पे सनसेट होता है वो हमारी वेस्ट की दिशा हो जाती है तो इस तरह से पुराने जमाने में लोग हमारे पूर्वज वो इस तरह से डायरेक्शन को आपस में लोकेट करते थे रिजेंबल करते थे ओके तो 
हमारा जो ये कॉन्स्टलेशन बनता है वो जो बड़े स्टार बनता है कि फोर स्टार है और, और उसके पीछे जो तीन स्टार लगे होते हैं वो बड़े पैटर्न पे वो उर्सा मेजर कहलाता है उसी तरह से एक छोटे पैटर्न पे भी होता है कि उसमें ज्यादा दिन के बातें हुए तारे नहीं होते इसका जो पैटर्न है वो बड़ा होता है और इसका छोटा होता है तो लिटिल बेद भी इसको कहते हैं इसी तरह से एटी एट कॉन्स्टलेशन अगर हम लोग छत पे आप लोग जाइए और वहां पर आप देखिए रात के समय आपको ये सारे टूटे मारते हुए तारे बहुत ही इजी आपको नजर आएंगे और हमारे इंडियन में भी आप लोगों ने होते हैं जो राशिफल देखते हैं कि ये वाला अस्त है और इसका विस्टिक यहाँ बैठा है तो संदार बहुत सारे मैथोलॉजिकल्स होते हैं उसमें जो तारों का जो ग्रहों का वो देखते हैं अगर हम उसकी बात करें राशियों का तो ये सब इसी तारों का देखा दुखा होता है उसके बारे में डीप स्टडी होती है और उसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो उनकी अच्छे से उसकी पढ़ाई करते हैं और उसके बारे में हमें वो जानकारी देते हैं तो एरियज में अगर हम हिंदी में उसका नाम बोले या हमारे इंडियन कैलेंडर्स के हिसाब से बोले तो उसको बेश बोलते हैं टॉरस को टॉरस को है वे मिथुन है कैंसर है वर्गो है लिब्रा है सजिटेरियस कैप्रिकॉन यूरेनस पे जोसे थे कि वो मेष राशि है वृश्चिक राशि किसी की मिथुन राशि है कर्क राशि है कन्या है तुला है धनु है मकर है कुंभ है मीन है ये सारे हमारे हिंदी में उसके नाम हो जाते हैं और ये सारे कॉन्स्टलेशन ही है जो हमारे आपस में हमें कुछ ना कुछ पैटर्न जो है हमें रात में जो टिमटमाते हुए जो तारे नजर आते हैं वो इन सब कॉन्स्टलेशन का ही और इसमें अभी तक हमारे पास एटी एट कॉन्स्टलेशन है जो हमारे एस्ट्रॉइड एस्ट्रोनॉमर्स जो है उसका पता लगा चुके हैं अगर हम स्टार्स की बात करें तो वो ग्रुप्स है देखिए अब इतने सारे आपस में टिमटमाते हुए तारे होते हैं और फिर उसमें जो हम एक पैटर्न ढूंढते हैं ये जो ये जो पैटर्न जो बनाते हैं वो थोड़े ज्यादा उनसे ब्राइटेस्ट होते हैं और ये जो हम लोग देखते हैं स्टार के कुछ ज्यादा टिमटिमाते हैं कुछ ज्यादा ट्विंकल करते हैं समर ट्विंकलिंग लाइट दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द गैसेस वो जैसे जैसे उसमें अंदर गैसेस का फ्यूजन होता रहता है बर्न होती रहती है इस तरह वो ट्विंकल हमें करते हुए नजर आते हैं सो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द प्लान ऑफ द सोलर सिस्टम एंड अबाउट द स्टार्स ऑल्सो ओके ये स्टार्स कैसे होते हैं इनका अलग अलग फॉर्मेशन होता रहता है और उनके अलग अलग नाम होते हैं एटी एट कॉन्स्टलेशन है जो अभी तक हम लोगों को पता है और इसके आगे भी जब तक डिस्कवरीज होती रहेंगी कुछ ना कुछ हम लोगों को आगे डिटेल में पता चलता रहता है सो वी विल बी प्रोसीडिंग फॉर द रेलर ऑन ये स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट स्टार्स एंड प्लान सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन प्लान प्लान एंड स्टार्स एज वी ऑल नो planets does not have any light they reflect the light which is given by the sun ya fir unke paas jo qualities hoti hai characteristics hoti hai uske according unka color hota hai lekin star se kya fark hota hai ke baad they are having so much of gases inside it aur wo uska fusion karte rehte hain aur we have also noticed ki jo stars hain wo apne ek jagah pe constant rehte hain they don't move lekin jo hamare planets kya karte hain वो रोटेशन भी करते हैं और रेवोल्यूशन भी करते रहते हैं ठीक है तो ये सारी क्वालिटीज हैं और ये है कि कुछ का साइज डिफरेंट है और ये सारी चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स में रहती हैं और हमारे स्टार्स और प्लान में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अब चलिए हम लोग एक और प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं प्लैनेट नहीं सेटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं विच इज अटेलाइट ऑफ आर अर्थ दैट इज मून तो लेट्स डिस्कस सेटेलाइट क्या है कि मून वन फोर्थ द साइज अगर हम अर्थ और साइज अर्थ के साइज और मून के साइज की बात करें तो द मून इज है साइज ऑफ वन फोर्थ एज कम्पेयर टू द अर्थ और हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है लेकिन वो हमारे अर्थ का वन सिक्स है तो सोचिए वन सिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट्स वी इट इज नॉट ईजी फॉर ऑन द मून टू स्टैंड हम लोग इजिली स्टैंड नहीं कर सकते हैं लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट वो बहुत ही रॉकी प्लान है रॉकी प्लान मतलब कि बहुत जो हम लोग मून जब हम देखते हैं तो हम लोग को नजर आता है कि यहाँ पे ये अगर मून है तो कहीं कहीं पे हमें बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट जैसे नजर आते हैं और कहीं बिल्कुल ब्राइट चमकता हुआ मून नजर आता है वो क्या होता है जो ये मून है वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत ही हाई अमाउंट में रॉक्स अवेलेबल है रॉक्स है माउंटेन्स है ठीक है और जितना रॉक्स एंड माउंटेन्स है लेकिन उसके बाद तो फ्लैट जमीन नहीं है वहां पे क्या माउंटेन्स और रॉक्स है और नीचे क्या है बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं मतलब एक साइड बहुत ज्यादा हाई और बिल्कुल लो 
तो जो हम लोग को जो अर्थ से नजर आता है वो है लो से जो ब्लैक फ्लैग दिखते हैं वो वहाँ की गड्ढे हैं जो हमें वहाँ पे नजर आते हैं और जो व्हाइट पोर्शन है वहाँ पे माउंटेन एंड रिवर्स है माउंटेन्स है तो उसमें वो अवेलेबिलिटी उसकी होती है वहाँ पे कोई पानी का कोई प्रेजेंस नहीं है एटमोसफेयर का कोई प्रेजेंस नहीं है एटमोसफेयर है तो ऑक्सीजन का नहीं है वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का एटमोसफेयर है तो सोडियम और पोटेशियम जैसे गैसेस हमारे अर्थ पे तो अवेलेबल नहीं है लेकिन हमारे जो सेटेलाइट है नेचुरल सेटेलाइट मून पे वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की अवेलेबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ एटमोसफेयर जो हमारे फेजेस ऑफ मून है वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे तो हमारे फेजेस ऑफ मून कहलाते हैं और वो जो हमारा मून है उसको रोटेशन करने में और रेवोल्यूशन करने में मतलब खुद की सतह पर घूमने में भी और अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में भी उसको 27 डेज लग जाते हैं ड्यूरिंग हाफ ऑफ द पीरियड द शेप अब ये जो हमारे पास ये हमारा जो अर्थ है वो मून है वो रोटेट कर रहा है और रेवोल्यूट भी कर रहा है हमारे अर्थ के थ्रू लेकिन इसको जो कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है दैट इज ट्वेंटी सेवन डेज दैट इज सिमिलर फॉर बोथ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन जो हम लोग को दिखाई देता है मून अर्थ से वो उसका कुछ ही पोर्शन है जो हमें नजर आता है क्योंकि आधा पोर्शन वो दूसरे साइड होता है जो कि हमें नजर नहीं आता है ठीक है तो अब तो हम लोग आप लोग ने देखा होगा कि जो मून है उसका जो स्टाइल है वो वेरी करता रहता है कभी कभी हम लोग को फुल मून नजर आता है कभी हाफ होता है कभी बोलते हैं ना ईद का चांद है बिल्कुल पतला सा नजर आता है तो ये कैसा होता है चलिए आगे, आगे हम लोग जानते हैं तो जो ये मून है जो उसको फेजेस बदलता है तो उसको हम ये कहते हैं कि वैक्सिंग पीरियड ड्यूरिंग हाफ ऑफ दिस पीरियड द शेप ऑफ द मून ग्रोस जब हमारे मून का जो आकार है वो बढ़ता जाता है उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड मतलब कि अगर एक बार जब मून नजर आना पूरा मून हमें नजर नहीं आ रहा है जब वो मून जैसे कि ये अमावस्या का दिन है ठीक है इसमें हमें मून नजर नहीं आया लेकिन ये अमावस्या कैसे आती है कि ऐसा कैसे होता है कि हमें मून ही नजर ना आ रहा लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द अदर लेट्स द अदर हाफ ऑफ द पीरियड जब शेप उसका रिड्यूस होता है तो उसको वेनिंग पीरियड बोलते हैं समटाइम्स व्हाट हैपन्स जब रोटेशन और रेवोल्यूशन करते के दौरान मून कम्स विदिन अर्थ एंड द सन ठीक है ये जो हमारा सपोज दिस इज अर्थ और ये है हमारा सन और अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है ठीक है अब ये मून जो है ऐसे राउंड लगा रहे हैं अपना रोटेशन कर रहे हैं और अर्थ इनका सन का करिए लेकिन ये जब यहाँ पे आ जाता है तब इसकी रोशनी ये नजर नहीं आता है ठीक है अर्थ के बीच में जब मून अर्थ के बीच में और सन के बीच में जब मून आ जाता है तब वो बिल्कुल हमें नजर नहीं आता है When move comes between Earth and Sun, we cannot see the moon. जब हम मून नहीं देख पाते हैं तो काली अंधेरी रात में हमें क्या आसमान में हमें टिमटिमाते हुए काले नजर आते हैं बट उसमें किसके सबसे ज्यादा रोशनी हमें किसकी मिलती है मून की मिलती है ठीक है बेशक हमारे पास वो टिमटिमाते हुए तारे बहुत दूर है बहुत लार्ज अमाउंट में है मिलियंस एंड ट्रिलियंस है लेकिन हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक छोटे उनकी कंपेरिजन में तो मून बहुत ही छोटा है लेकिन हमें जो लाइट मिलती है वो मून की मिलती है मून की भी खुद की लाइट नहीं होती है वो लाइट उसको मिलती है सन के थ्रू ठीक है अब सन के थ्रू ये लाइट हमको मिलती है लेकिन जब ये मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है एट दैट टाइम इट डज नॉट एबल टू सी वी आर नॉट एबल टू सी द मून एट ऑल वॉट एट दैट टाइम द होल मून इज ब्लैक आउट जिसको हम न्यू मून या अमावस्या कहते हैं जैसे हम लोग दिवाली बोलते हैं अमावस की रात को मनाई जाती है कि जब पूरा हर एकदम काली या दिहाड़ी रात होती है और तब हम लोग अपने घर में दिए कैंडल्स और लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो उसका एक अलग लुक आता है क्यों अगर हम अगर सपोज वो फुल मून न्यू मून डे में होती या फिर न्यू मून में नहीं अपना जब फुल मून डे में होती है तो दिवाली तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आता है क्यों ये ज्यादा इफेक्ट आता है कि वो एकदम ब्लैक होता है और तब वो हम वहां पे दिए की रोशनी होती है अब जब ये यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में मून आता है तो उसको हम अमावस की रात बोलते हैं जब बिल्कुल 
अंधियारी काली अंधियारी रात होती है ठीक है तो उसमें मून डिसअपेयर हो जाता है अभी हमने पढ़ा कि वैक्सीन पीरियड क्या होता है जब मून की साइज जो है वो बढ़ने लगती है अब देखिए यहाँ पे फुल मून है न्यू मून है तो इसमें बिल्कुल उसकी साइज नहीं है अब धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है अब यहाँ पे देखिए ये हमारा मून का पीरियड है और जो ये ब्लैक से शेड रखी है लेट मीन यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा अब धीरे धीरे बिल्कुल नहीं था अब ये धीरे धीरे हमें इतना मून नजर आने लगा जब ये थोड़ा सा नजर आ रहा है तो उसे वैक्सीन पीरियड बोलते हैं बिकॉज दैट द साइज इज इंक्रीजिंग नाउ वट है सेकेंड स्टेज हाफ क्वार्टर हाफ क्वार्टर मीन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल एंड हियर हाफ ऑफ द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई Now we will proceed for the the next phase. We are saying it is more than half now. यहाँ पे हमारा half था Now it is more than half. बस ये थोड़ा सा portion है जो यहाँ पे black है That means this much amount of moon we are not able to see and this much we are it is visible. Here it is moon. This is resembling ये moon है ये moon है ये moon है और ये भी portion. और ये जो black है that means it is not the moon. Okay? तो यहाँ पे देखा हमने बिल्कुल बिल्कुल नहीं था फिर ये थोड़ा सा ग्रो अप किया फिर ये हाफ क्वार्टर में कन्वर्ट हो गया फिर नेक्स्ट में वैक्सीन पीरियड हुआ और फिर नेक्स्ट में हम फुल मून डे हम ऑब्जर्व करें दैट मीन द होल फुल मून वी आर एबल टू सी अब इसके बाद जब ये फिर से यहाँ पे बिल्कुल नहीं था मून पूरा फुल मून डे हो गया अब उसके बाद रिवर्स भी होता है लेट्स अब इसका जो रिवर्स होता है जब वो उसका साइज रिड्यूस होने लगता है जो रिड्यूस होता है साइज उसको हम बोलते हैं वैली पीरियड अब देखिए यहाँ पे पूरा मून है अब इसका साइज क्या है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है इसमें जितना बढ़ रहा था अब ये क्या है इधर देखिए इसकी साइज बढ़ती गई ऐसे ऐसे इसकी साइज बढ़ रही है ग्रो अप हो रही है और वो फाइनली पूरे मून में कन्वर्ट हो गई अब इसमें क्या हो रही है ये पूरी साइज है यहाँ की आगे ये इसकी इतनी साइज ये डिसअपेयर हो गया इन दिस मान ओनली हाफ ऑफ द सीन एंड हाफ इज डिसअपियरिंग नाउ मोर देन हाफ ये इतना सा मून बचा और इतना सारा साइज डिसअपेयर हो गया अब फिर से यहाँ पे हमें मून नजर नहीं आ रहा है अगेन अमावस्या है अभी अमावस्या क्या हो जाती है फिर से सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया मून आ गया अब ये सन भी रोटे वो अर्थ भी रोटेट कर रही है एंड मून इज रोटेटिंग रिवोल्यूटिंग अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज रिवोल्यूटिंग अराउंड द सन तो so, इसमें क्या हो रहा है इस दौरान कभी ना कोई भी तो ऐसा पोजीशन आ जाता है कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो मून डिसअपेयर हो जाता है हमें बिल्कुल नजर नहीं आता तो वो रात हो जाती है अमावस की काली अंधियारी रात हो जाती है फिर धीरे 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 मून का साइज चेंज होता रहता है और फिर से हमें फुल मून यानी चांदनी रात हमें नजर आने लगती है फिर से गेंद उसका साइज रिड्यूस होने लगता है और हमें धीरे धीरे फिर से अमावस वाली रात मिल जाती है तो दिस इज दीक्वेंस विल डिस्कस कि हमारा जो साइज है क्यों मून का छोटा बड़ा होता रहता है होता क्या है एक्टिविटीज वही है जो उनको परफॉर्म होती रहती है और यू विल बी अगेंस्ट टू नो कि जो हमारे जो कोस्टल एरिया होते हैं जहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मेन लाइफ स्टाइल होता है कि कोस्टल रीजन के लोग होते हैं फिशिंग पे और फिशिंग कल्चर वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर होता है वहाँ पे लोग कोस्टल एरिया का सी फूड बहुत ही पॉपुलर होता है लोगों की लाइफस्टाइल उसी पे डिपेंडेंट होती है तो ये जो चेंजेस आते रहते हैं जो ग्रेविटेशनल पुश और पुल चलता रहता है ग्रेविटी हमारे अर्थ के भी पास है और मून के भी पास है लेकिन हम एज कम्पेयर टू अर्थ मून इज हाइविटेशनल पुल और ये इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं वो रोटेट भी कर रही है तो जो हमारे साथ जो स्टील एरिया में जो टाइट्स होती है ऊपर नीचे होती रहती है वो इसी कारण होती है वो ग्रेविटेशन पुश और पुल चलता रहता है और ये हमारे ये फेजेस जो चलते रहते हैं उनकी इसी तरह से वो टाइट्स वगैरह आती हैं इसीलिए जो हमारे एस्ट्रॉइड एस्ट्रोमर्स होते हैं जो इसके बारे में स्टडी करते हैं वो पता करते हैं ना कि कहाँ पे मून की पोजीशन कैसी होगी तो हमारे टाइट्स जो है हमें उन लोगों को आगा किया जाता है हमारे की आप लोग कोस्टल एरिया में है तो आप बंदरगाहों पर मच जाइए वहाँ पे पोलर एरियाज पे मच जाइए वहाँ पे फिशिंग के लिए अभी साइड सेफ नहीं है यू आर सेफ साइड के आप जाके मछुआरे वहां पे जा सकते हैं जो हम लोग की सी रूट जो जो हम लोग ट्रेवल वगैरह करते हैं सी एरिया के थ्रू उसके लिए भी जो ये नेवी वगैरह के लोग होते हैं उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होती है कि हमें कब जाके कहाँ पे जागा जहाज को चलाना है नहीं चलाना है कब हम कैसे पोजिशन कर सकते हैं कब हमें उसको हम सेफली लैंड करेंगे सही भेजना सही है कब हमारा उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होगा अगर बहुत ज्यादा टाइट्स हाई रहेंगी तो वहां पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा 
बिल्कुल ऊपर है और हम अपनी नाव को कैसे लेके जाते हैं बड़ी बड़ी शिप्स होंगी वहां पे ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है सी के थ्रू तो ये सारी जो चीजें होती है नो करना जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है इसके थ्रू हम अपना बिजनेस भी कैरियर फॉरवर्ड कर सकते हैं और लोगों और अपने मछुआरों भाई बहनों को भी सचेत कर सकते हैं कि किस तरह से वो लोग सेफली अपना काम करें तो दीज आर द स्टडीज विच आर इन्वॉल्व और ये जो हमारे फेजेस है वो चलते रहते हैं ठीक है सो वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर एंड नोइंग मोर एंड मोर अबाउट प्लेनेट इन द नेक्स्ट चैप्टर Yes, friends. Now we will discuss about asteroid. As we have already discussed about the universe, that there are many things that are available. Hoti hai. Universe, which means our solar system also comes. Satellites also come. So apart from it, the solar system, planets, and this, there are certain other things also which are available in the solar system. Uh, available in the solar system as well as the universe. So we are going to discuss about them. तो फर्स्ट वन इज एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड को हम एक माइनस प्लानिट भी कह सकते हैं लेकिन हम उसको प्लानिट का दर्जा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसके जो साइज है वो बहुत ही छोटी होती है एज कम्पेयर टू द प्लानिट वट है और इसका छोटे छोटे स्टोन फॉर्म में या फिर जैसे हमारे पास रॉक होती है उस टाइम में ये पूरे जो यूनिवर्स में है वो राउंड करते रहते हैं और जनरली ये जो एस्ट्रॉइड है वो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं ठीक है तो दीज आर कोई डेंजरस आल्सो क्योंकि अगर हम कर ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये मेट्रोइड्स भी उसी टाइम पर तो शूटिंग स्टार्स होते हैं एक्चुअली जब ये एस्ट्रॉइड्स में जब आपस में कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं आपस में दो लोग टकरा जाते हैं उसके बीच में उसके और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं जब इस छोटे पार्टिकल्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको हम शूटिंग स्टार्स भी कह देते हैं होता क्या है ये जो हमारे मेस्ट्रॉइड्स है वो आपस में टकराते हैं और वो बन जाते हैं मेट्रोइड्स अब ये क्या होता है कि ये आपस में पूरे यूनिवर्स में यूं ही घूमते रहते हैं लेकिन अगर जब हम अर्थ के हमारी अर्थ भी आपस में मतलब आप अर्थ भी रोटेट कर रही है डेवलोट कर रही है अगर ये जो आके थोड़ा सा भी किसी का अर्थ से जब के टकरा जाते हैं तब ये हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है वो उनको हम प्लेनेट्स का दर्जा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसका साइज एज कम्पेयर टू द प्लेनेट छोटा होता है और मेट्रोइड्स का सॉइस उससे भी छोटा होता है अब कुछ होते हैं फॉलिंग स्टार्स हम लोग ने देखे होंगे ये क्या होते हैं कि फॉलिंग स्टार्स इज मेट्रोइड वॉल्ड ऑन द अर्थ एटमोस्फेयर इट बिगेन्स टू हीट अप एंड ग्रो इस मेट्रोइड्स जब ये मेट्रोइड्स ही है जो उठते हुए तारे जिसको हम पत्थर या स्टोन रॉक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉक्स कह सकते हैं जब वो यूं ही घूमते घूमते अगर हमारे अर्थ से आके टकरा जाते हैं और वो जो हमारे अर्थ के अंदर टकराते हैं तो ऑब्वियसली बहुत तेजी से अगर कोई भी चीज आके चाहे वो छोटी सी चीज की क्यों ना हो आके गिरती है तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जहां पे वो लैंड करती है जहां पे वो फॉलो करती है लेकिन जब ये मेस्ट्रॉइड है जो इतने ज्यादा डिस्टेंस लाइट एयर्स पे आते हुए ट्रेवल करते हुए हमारे अर्थ पे गिरेंगे तो वो क्या बहुत ज्यादा गड्ढे कर देते हैं या फिर ग्लो कर देते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे एटमोस्फेयर में वो गीटअप हो जाते हैं बाहर से आने हमारी धरती का हमारे अर्थ का एटमोस्फेयर डिफरेंट है और वो हीट अप करके वो ग्रो कर दे जाते हैं तो वो हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक अलग सा स्ट्रक्चर या कभी कभी होल जैसा स्ट्रक्चर वो बना देते हैं देखिए अगर हम एट्रॉइड की बात करें तो ये जैसे कि ये स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये यू यू ऐसे ऐसे करके भी ये मेट्रोइड फॉर्म्स में बने हुए और जब ये फॉलो अप कर जाते हैं तो अगर सपोज ये अर्थ है और अर्थ में फॉर्म किए तो यहाँ पे वो आएंगे तो ऑब्वियसली ये गड्ढा फॉर्म में वो बन जाता है ठीक है तो ये जब ये मेट्रोइड आए ये एस्ट्रॉइड है बहुत सारे एस्ट्रॉइड है रॉक्स फॉर्म में इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के टकरा गए तो ये छोटा सा इसका फॉर्मेशन हुआ और ये आपके धरती पे गिर गए अर्थ पे गिर गए और यहाँ पे और वो गड्ढा सा बन गया तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोइ या फिर हम उसको फॉलिंग स्टार्स भी बोल देते हैं अब हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं कॉमेट्स क्या होता है ये जो कॉमेट्स होता है कि ये क्या होता है इट इज एन आईसी स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन ये जैसे की कॉमेट क्या है छोटा सा है ये हमारा जो सन है और ये इसके राउंड कर रहा है रोटेशन कर रहा है वेन इट पास क्लोजर टू दिन जब ये सर की कभी कभी बहुत करीब भी पहुंच जाता है इट हेट्स एंड विजिबल एटमोस्फेयर एंड ऑल्सो अ टेक जब ये अब देखिए सर की हीट तो बहुत ही ज्यादा है और ये किसका बना हुआ है आइस का तो जब बहुत ही एक ठंडी चीज और एक बहुत ही ज्यादा गर्म चीज आपस में जब पहुंचेगी तो दोनों की क्वालिटी तो बिल्कुल अलग है तो ये जो ये जाता है तो वो बर्न हो जाता है और जनरली जब ये बर्न अप होता है तो उसका जो 
स्ट्रक्चर होता है वो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो ये जो है ये बर्न अप होने के कारण ही हमको ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कॉमेट्स का नजर आता है इट हेट्स अप एंड डिस्प्लेस ऑफ विजिबल एटमोस्फेयर एंड ऑल्सो अ टेल ठीक है अब ये जो टेल टाइप का एक कॉमेट है ये क्या है एक आइफली बॉडी है जो हमारा ये सन है तो सन के भी राउंड राउंड वो भी चक्कर लगा रहा है और जब वो सन के क्रोस पहुंचता है तो वो वहां पे इसको बहुत ज्यादा हीट मिलती है और वो है क्या आइस का बना हुआ तो जब आइस का बना हुआ उसके पास पहुंचता है तो यहाँ पे उसका एक फ्यूजन होता है और वो पहुंच जाता है क्लोजर टू द सन एंड डिस्प्लेस ऑफ विजिबल एक लाइट की तरह एक तेल की तरह हमें वो नजर आता है और ये जो कॉमेट्स है वो दो टाइप के होते हैं कभी कभी वो होते हैं कि पीरियोडिकल एक सर्टेन पीरियड का टाइम है उसके बाद वो डिस्प्लेस होंगे या फिर वो हमको नजर आएंगे तो हम उसको पीरियोडिकली हम सीन कमेंट्स कह सकते हैं जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे हमको नजर आते हैं लेकिन जिसको हम एक नॉन पीरियोडिकल जो होते हैं उसका कोई फिक्स ड्यूरेशन या टाइम नहीं है कि हमको वो कम नजर आए वो फ्यूजन है वो अट्रैक्शन है वो उनको लड़ना है सन के पास जाके उसका तेल सी बननी है वो उसका कोई इतने सारे कॉमेंट्स घूम रहे हैं इतने सारे तो कब किसका कहाँ पे अट्रैक्शन हो किसी को नहीं पता तो ये जो इसका कोई पीरियड जिसका फिक्स नहीं है उसको हम नॉन पीरियोडिक कॉमेंट्स ही कहते हैं एक पीरियोडिक एक फिक्स पीरियड हमको मालूम है कि इतने पचहत्तर सालों के बाद या पचास सालों के बाद वो आप आएगा लेकिन कुछ होते हैं जिसका हमें टाइम पीरियड नहीं पता तो हम लोग बोलते हैं कि नॉन पीरियोडिक कॉमेंट्स ठीक है तो हम लोग ने जाना की हमारे एटमोसफेयर हमारे यूनिवर्स में अपार्ट फ्रॉम आर सोलर सिस्टम अपार्ट फ्रॉम द प्लानिट Apart from the satellite, apart from our Milky Way galaxy, so many other galaxies are also available. And apart from them, there are asteroids which are rocks in forms. में रहता है बहुत अधिक क्वांटिटी में वो आपस में जब टकरा जाता है तो मेट्रोइड्स बन जाता है जो falling stars के form में आता है तो हमारे Earth पे भी गिर जाता है comet होता है जो भी rotate करता रहता है sun के पास ice body होता है और उसके बाद जब जाता है तो वो एक tail like structure बना देता है. अब ये तो हुई वही नेचुरल की बात है ये सारे इसमें हमारा ह्यूमन का कोई भी कंट्रोल नहीं है अब हम लोग जानते हैं सैटेलाइट के बारे में सैटेलाइट के बारे में आज भी हम ऑलरेडी डिस्कस की जो हमारे यूनिवर्स है उससे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं बहुत सारे मतलब एक प्लैनेट्स है हमारे पास हम लोग को पता चल गया अब वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट दिस द आउटर प्लैनेट जहां से हमारा जुपिटर से स्टार्ट होता है वहां पर उनकी अलग अलग सबकी सेटेलाइट भी होती है और वो ज्यादातर ह्यूज अमाउंट है थर्टी प्लस इस टाइप में सेटेलाइट्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेटेलाइट्स होते हैं जिसको हम मैन मेड या ह्यूमन मेड सेटेलाइट करते हैं और वो कैसे होती है जैसे कि हमारे पास अर्थ की सिर्फ नेचुरल सिर्फ एक मून सेटेलाइट है लेकिन ये कुछ ऐसे सेटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन भी अपने कन्वीनियन के लिए बनाते हैं जैसे कि इनसेट है एडोसेट है आई आर एस है तो ये सारे क्या रिसर्च सेंटर्स इसको कहते हैं कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चले या हमारे Uh, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं इन लोग को कैसे वो लोग स्पेस में जाते हैं और वो लोग उन लोग को कैसे सारी इन्फॉर्मेशन समझ हम लोग तो यहाँ पे अर्थ पे रह रहे हैं लेकिन हाउ टू बी कम टू नो कि हमारे अर्थ का से शेप कैसा है राउंड है कि स्क्वेयर है कि ड्यूजाइड है कि ओवल है कि हमारे प्लांट्स हमारे हैं तो वो किस तरह से रोटेट कर रहे हैं रेगुलेट कर रहे हैं सो मेनी थिंग्स हाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट दिस आर नोइंग बिकॉज ऑफ द सेटेलाइट हम लोग की जो सेटेलाइट होती है वहां पे हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह है वहां पे फिक्सअप कर देते हैं तो वहां पे जाते हैं तो अपनी रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं पिक्चर्स क्लेक्ट करते हैं मूवीज बनाते हैं उनके थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहां पे वहां के एक्सट्रैक्ट लेके आना जो भी उनसे पॉसिबल रीजन मीन एंड वेस होता है ये सैटेलाइट रॉकेट के थ्रू लॉन्च की जाती है और उसको एक अप्रोप्रिएट एटमोसफेयर में उसको जाके टिका दिया जाता है अब वहां पे क्या होता है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करते थे एजोसेट एक ऐसा सेटेलाइट है जिसके थ्रू हम लोग ये ऑनलाइन स्टडीज करते हैं एक जगह पढ़ रहे हैं बाहर जगह नजर आ रहा है ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हम लोग डिटेल्स पे हम लोग मूवीज देख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट टू होम कनेक्टेड होते हैं तो ये सारे क्या है वो सारी चीजें हम लोग सेटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल है दैट वी आर एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ ऑल दीज थिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिकॉज ह्यूमन बींग मैन मेड सेटेलाइट आर बीन मेड और जिसके थ्रू ये सारी चीजें कैरी आउट होती रहती है अब हम देखते हैं कि जब ये बहुत सारी सैटेलाइट वगैरह का काम ह्यूमन बेस सेटेलाइट का काम होता रहे तो वाई बी इंडियन शुड बी बैकवर्ड हम लोग इंडियन के पीछे रहे तो हमारे इंडियन में भी एक जो सेंटर है इंडिया स्पेस सेंटर इंडिया स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का वो खुद का रिसर्च सेंटर है और इन्होंने खुद से कई सेटेलाइट वगैरह वहां पे 
बना रखी है सेंड कर रखी है वो लोग रॉकेट के थ्रू जाते हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो वहां पे जाके अपना उसको लॉन्च करते हैं और सेटेलाइट वहां पे हैंग हो जाती है और वो काम करती है हमारे आर्यभट्ट ऐसी एक सेटेलाइट है जो 1975 सोच सकते हैं इतने साल पहले से वो सो देयर टू ईगर टू मेंटेन ऑल दिस ये तो 1975 में भी हमारे आर्यभट्ट जो है वो सेटेलाइट लॉन्च हो गई थी हमारा रिसर्च ये जो हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो 1969 में ही हो चुका था हमारी रोहिणी हम लोग ने लॉन्च की थी 1980 में चंद्रयान फर्स्ट हम लोग ने 2008 में लॉन्च किया था उसी तरह से ऑन 15 नवंबर 1915 सॉरी 2015 को हमने मार्स के मार्स के ऑर्बिटर पे भी मिशन पे भी भेजा था जो 24 सितंबर को सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था और इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू सक्सेस इन मेंटेनिंग दिस मतलब पहली एटेम्प्ट में ही इसरो ने इसको मेंटेन कर लिया था ये इंडिया की मतलब पूरे एशिया में ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ था कि कोई भी इतना हैवीएस्ट सैटेलाइट वहां पे सक्सेसफुली हम लॉन्च करने में कामयाब हो गए थे so all these heads off to the all scientists who are given this all this information हमारे एस्ट्रोनॉट जिन्हों ने इतना मेहनत करके इन सारी इनफॉरमेशन को कलेक्ट किया और हम लोग इजीली बस उसको गोतू कर सकते हैं बुक्स वगैरह में और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके थ्रू मिल जाती है so as you all know that our astronauts had also planned to launch the Chandrayaan second but due to unfortunately it was not so successful so Nevertheless, हमेशा हमेशा नए न्यू चीजें हमें ट्राई अप करनी चाहिए सो दीज आर द एक्टिविटीज दीज आर द वर्क विश्वास डन बाय द साइंटिस्ट एस्ट्रोइ और इसके थ्रू हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है सो हेयर वी कम्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर जहाँ पे हमने सोलर सिस्टम के बारे में उसके क्या क्या क्वालिटीज होती हैं प्लानट्स के बारे में एस्ट्रॉइड्स के बारे में और जो भी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में Including the man-made satellites and the natural satellites, we have came to know about it. Hope you understand the chapter and enjoyed it, and you have got the answers of all the questions, all the queries which were there in your mind. कि किस किस तरह से हमारी प्रकृति हम लोग के साथ खेल खेलती है और changes लाके रहती है. So we will be proceeding further to know more and more about the fascinating facts in our lecture. Thanks for watching.